no hay, no hay, no hay otra manera. O con la patronal, o con la Es eh, los mismos responsables de explotarnos día a día, de sacarnos hasta las entrañas, de llevarnos hasta los extremos. Son los mismos responsables de haber construido y haberse lucrado a costa de, la, de los trabajadores y trabajadoras en sitios que sabían que no se podía construir. Son los mismos responsables de que el clima esté cambiando, del calentamiento global. Ellos son los responsables, no nosotros. Son los mismos que obligaron a trabajar a un montón de gente ese día, porque lo único que les importa son los beneficios y las vidas les dan igual, porque son unos delincuentes y unos miserables porque este sistema no da salida porque es un sistema diseñado por miserables para beneficio de unos pocos y de unos miserables aquí no hay salida quien piense que de manera individual uno a uno podremos escaparnos está equivocado acabaremos explotados, acabaremos reventados nos machacarán en nuestras cabezas y en nuestros cuerpos a acabaremos en algunas de estas desgracias naturales como le llaman provocadas por ellos mismos no, no tenemos salida individualmente tenemos que avisarles bien. Quien siembra odio, lo único que recoge son tempestades. Que se vayan preparando. Esta clase no aguanta ni una más. Tenemos que ir a por ellos ya. Que se vayan preparando. Quien siembra odio, recoge tempestades. Y lo van a tener. Buenas tempestades. O de Sancio Granada 15M, porque queríamos ir a lanzar un mensaje de solidaridad y de apoyo a la gente de Valencia, que tan difíciles momentos están pasando, pero al mismo tiempo queríamos trasladar una reflexión que dialogando con compañeros de las PH de allí eh, nos han trasladado. Creo que no descubrimos nada nuevo si decimos que todo este tiempo ha sido un tiempo de especulación con las viviendas de utilizar las viviendas como mercancías para enriquecerse y en estos momentos, además de todo el dolor por la pérdida de vida humana, por los heridos, por todo este tipo de cuestiones que son fundamentales, nos han pedido que traslademos también otra reflexión que es importante, que va a ser lo que van a tener que enfrentar sobre todo los trabajadores y las trabajadoras de esos territorios a la hora de poder acceder a vivienda. Se ha producido un desastre que ha afectado muchas viviendas que van a quedar inservibles y que va a ser imposible poder habitarlas. Pero eso no va a ser impedimento para que, por ejemplo, la banca para todas aquellas familias que tienen hipoteca, y más allá de las buenas palabras que ahora pueden trasladar, no va a ser impedimento para que sigan queriendo cobrar. Lo mismo va a pasar con los alquileres, que van a querer seguir cobrándolo y van a entrar en una subasta para ver quién se puede quedar con una vivienda, para ver quién puede cobrar más por una vivienda y si no al tiempo. Por eso nos han pedido que no olvidemos que estos problemas se los van a encontrar y que hay que prestarle atención. Y ya sabemos lo que se puede esperar de las medidas que desde el gobierno se pueden lanzar. Ya sabemos lo que se pudo esperar del escudo social durante la pandemia. Las medidas del escudo social sirvieron para que los problemas de vivienda que tenían las familias simplemente se aplazaran, pero no sirvieron para encontrar soluciones que de verdad permitieran resolver esos problemas. Ahora nos vuelven a decir que las medidas van a ser similares y ya sabemos que eso no sirve para nada. Nosotros desde aquí queremos pedir y exigir que las medidas tienen que ser estructurales, que se tiene que acabar con la especulación de las viviendas, que se tiene que acabar con el mercadeo, que las viviendas de la Sarez tienen que ser puestas al servicio de los afectados por este problema, que las viviendas de los fondos buitres tienen que ponerse al servicio de toda esta gente y que hay que impedir que se pueda especular con la vivienda. Ese es un mensaje que tenemos que lanzar porque toda esta gente que lo está pasando tan mal no podemos permitir que el problema que está en nuestra mano resolver no se resuelva simplemente por garantizar los beneficios 
de los mismos de siempre, que son los que están puteando a la gente allí en Valencia, que son los que nos están puteando aquí y que son en definitiva los que viven a costa de explotarnos y de aprovecharse de nosotros. Y eso es todo. El único camino. Por fin de manera clara, está habiendo ahora mismo una movilización en Valencia aparentemente masiva. Francamente, lo que las marchas de la dignidad han hecho hoy aquí es un ejemplo de dignidad. El dar una alternativa frente a la catástrofe medioambiental y social que ha padecido la comunidad valenciana, saliendo hoy a la calle y rompiendo con el discurso dominante que escuchamos en los medios de televisión todos los días, donde vemos dos gobiernos que se echan la culpa los uno a los otros y una patronal totalmente escondida que no asume sus responsabilidades. Un ejemplo de dignidad esta concentración que por lo menos dice de manera clara cuáles son los responsables y los culpables de esta catástrofe, de que haya ya más de 215 muertos en la comunidad de Valencia. Y esos culpables, esos responsables, son los que nos gobiernan a nivel central o en la comunidad de Valencia. Y es la patronal que el día concretamente de La Habana obligó a los trabajadores y a las trabajadoras a ir a currar. Y entonces esto es un ejemplo de dignidad porque estamos dando una salida, un discurso alternativo a todo lo que escuchamos. Que pareciera que esta última semana tuviéramos que elegir entre la extrema derecha culpando y responsabilizando casi a los inmigrantes de lo que está pasando, recogiendo comida, recogiendo ropa solamente para los nacionales, o bien la otra alternativa sería lo que nos plantean las direcciones burocráticas de los sindicatos mayoritarios, que no tuvieron ninguna vergüenza en llamar y acordar un paro el, el, el viernes pasado de 10 minutos junto con la patronal. La responsable y la culpable, en lugar de llamar a movilizaciones generales en todo el Estado, denunciando que esta patronal tiene las, manchas, las manos manchadas de sangre, que esta patronal es responsable directa de la muerte de los trabajadores y de las trabajadoras de Valencia. Nosotros decimos esto claro, hay que seguir con la movilización, hay mucha gente hoy aquí, tenemos posibilidades de hacer movilizaciones más importantes y de demostrar que estamos ya hartos de esta tónica de este sistema que lo único que hace es explotarnos e inclusive asesinarnos. En la manifestación de Valencia, en la manifestación de Valencia que ha sido, está siendo todavía, muy numerosa, hemos recibido a los mismos los vídeos que unas cargas policiales que nos muestran que hay gente que no está muy contenta, ¿no? Que no está por manifestación, que está viendo en Valencia para reprobar al gobierno valenciano y para exigir que no sean los trabajadores y trabajadoras los que paguen la reconstrucción, enorme reconstrucción, que habrá que hacer después de este desastre. Eh, desde la prensa de la dignidad, después de este desgraciado preámbulo, lo que queremos decir únicamente es que hemos considerado necesario convocar esto, esta concentración, a la que agradecemos la compañía que tenemos esta tarde aquí, porque hay cosas que no hay para poder hacer y hay que hacerla en su momento y hay que hacerla además, si es posible, coincidiendo 
pero la penalización que se puede acá, allí en Paraguay. Hay que hacer varias cosas. Una es denunciar los responsables. Esa es la primera cuestión que hay que hacer. Y otra, hay que mostrarse muy firme en la defensa de que no sea la clase trabajadora valenciana la que de ninguna de las maneras, que ya ha pagado suficiente, la que de ninguna de las maneras tenga más eh, coste en su vida eh, como consecuencia de la reconstrucción de la edad. Entonces, ese es el motivo. Y hay un segundo motivo también que voy a eh, Hemos considerado también que los que tienen que estar en la calle denunciando esto son la gente, las organizaciones que durante todo el año están defendiendo los derechos de los trabajadores, los derechos en general, los derechos de la clase de trabajadores y la justicia social, de lo cual es un ejemplo pues la gente que nos acompaña aquí esta tarde. Es necesario que seamos nosotros los que estemos en la calle denunciando estas cosas y no dejar el espacio a ninguna organización que pretenda manipular el dolor y el, 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 el inmenso desastre que ha supuesto Ana en sus beneficios particulares. Y ya damos ruptura al comunicado. La catástrofe de Ana tiene respuesta. Gobierno central, generalidad y patronal. Nuestras vidas valen más que sus beneficios. La población del país, Valenciana, pero también Albacete y otras zonas, se ha visto sacudida hace una semana por una catástrofe medioambiental y social cuyas consecuencias aún estamos lejos de ver. El martes, en la noche, el día 29, y el miércoles 30 de octubre, una dana de cuyas fuerzas y efectos los meteorólogos habían alertado, azotó el levante peninsular, arrasando infraestructuras y viviendas en ciudades y pueblos, acabando con el suministro eléctrico y llevándose vehículos y personas a su paso. El gobierno de la Generalitat Valenciana hizo precisamente gala, nada más llegar de las últimas elecciones, de la eliminación de la unidad valenciana de emergencias y del ahorro de 38 millones y la no creación de 728 puestos de trabajo. Las alarmas del gobierno autonómico Sonaron la noche del martes cuando el agua alcanzaba los dos metros en las localidades afectadas y se luchaba por sobrevivir. Tampoco el gobierno empezó a sumar que conocía las previsiones de la AEMED al menos cinco días antes, decidió decretar ninguna medida de emergencia. Llorando días que tenía en su mano evitar que miles de trabajadores y trabajadoras acudieran a sus centros de trabajo, pidió empatía a las empresas. Como es natural, la actividad económica no se paraliza. Durante las peores, las peores horas de la Habana, la normalidad siguió en empresas y centros comerciales. Empleados y empleadas continuaban en sus puestos de trabajo sin saber que no iban a poder regresar a casa o que tendrían que jugarse la vida en camiones o coches particulares. Concretamente, Mercadona, Consum, Ikea, Trumi, Carrefour, Finesa, Bono, Lover, Hips, entre otras grandes cadenas criminales, obligaron a sus trabajadores a seguir en su puesto pese a las alarmas. Después de superar este desastre medioambiental y económico, para muchos y muchas trabajadores y trabajadoras que lo han perdido todo, habrá que depurar responsabilidades. El gobierno valenciano y el estatal, por supuesto. Así como que se han juzgado todos aquellos empresarios que obligaron a ir a trabajar a sus empleados y empleadas. Pero lo que sí tenemos claro es que la reconstrucción no puede hacerse a costa del campo social que ha puesto su vida y sus manos estos días en sobrevivir al lado. Hace falta exigir, mediante la movilización, un plan de emergencia social para nuestra clase en el País Valenciano, en Albacete y en otras zonas, partiendo y apoyándose en los beneficios de las empresas, que ya se aprestan a sacar tajada de la reconstrucción. Hay una serie de cosas que levantamos, por ejemplo, movilización del Parque Público de Vivienda Estatal y especialmente de la Sareb, para realojar a todas las familias afectadas. La expropiación de las viviendas en manos de los bancos y grandes propietarios. Preparación de las infraestructuras municipales, 
sobre las grandes empresas de beneficio. En gran parte, responsables además del cambio climático. Su expresión de todas las hipotecas y préstamos en vigor para las familias afectadas. Apoyo que cubre necesidades económicas y materiales de damnificadas y, y damnificadas y familiares de fallecidos y fallecidas a cargo de las grandes empresas de un beneficio. Y un plan de reordenación del territorio y medidas contra la inundación climática y la destrucción medioambiental a cargo de las grandes empresas con beneficio, así como medidas de protección y mejora de la previsión ante catástrofes climáticas. Volvemos al principio de comunicado para recordar cuál es nuestra posición y con la que vamos a seguir convocando eh, en días posteriores conforme vayamos analizando la evolución de nuestro. La catástrofe de la dana tiene responsables, gobierno generalitario y patronal. Nuestras vidas valen más que sus beneficios. Nuestro puerto, su beneficio. Nuestro puerto, su beneficio. Nuestro puerto, su beneficio. Nuestro puerto, su beneficio.